ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾ പല ആളുകളും പ്രതീക്ഷയോട് കൂടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സാം ആയിരിക്കാം ആർ ആർ ബിയുടെ എൻ ടി പി സി നോൺ ടെക്നിക്കൽ പോപ്പുലർ കാറ്റഗറി എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ എക്സാമിന് പ്രീവിയസ് എക്സാംസിന് എന്തൊക്കെ ചോദിച്ചു എന്നുള്ളത് അറിയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പ്രീവിയസ് ആർ ആർ ബിയുടെ എൻ ടി പി സി മാത്സും മെൻ്റലബിലിറ്റിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കൗട്ടാണ് സോ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം സോ ഫ്രണ്ട്സ് ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ എൻ ടി പി സി എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞത് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിലായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ലാസ്റ്റ് അവസാനം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് വർഷം അവസാനമായിരുന്നു ഈ ഒരു എക്സാം നടന്നിട്ടുണ്ടായത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് അതിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സിലബസ് അറിയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഐ ബട്ടിൽ മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കൃത്യമായിട്ട് സിലബസ് മനസ്സിലാവും അടുത്ത വീഡിയോസ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വരും ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ സ്റ്റാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ക്യാമൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നാണ് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ആൽഫബറ്റും നമ്പറും അല്ലേ അക്ഷരവും നമ്പറും ആണെങ്കിൽ ഓരോ അക്ഷരത്തിന് ഓരോ നമ്പർ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബി ടു അല്ലേ സി ത്രീ ഇതുപോലെ എല്ലാത്തിനും നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ പ്ലേസ് വാല്യൂ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പ്ലേസ് വാല്യൂ അറിഞ്ഞ എളുപ്പമാണ് ശരിക്കും എ ബി സി ഡി അല്ലേ ഓയുടെ പ്ലേസ് വാല്യൂ എന്താണ് സ്ക്രീനിൽ കാണാം പതിനഞ്ചാണ് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് വന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എസ് ടി എ ആർ സ്റ്റാർ അല്ലേ എസ് പത്തൊമ്പതാണ് ടി എന്നുള്ളത് ഇരുപതാണ് എ അറിയാലോ വൺ ആർ എയ്റ്റീൻ എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് പ്ലസ് ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേസ് വാല്യൂ സ്ക്രീനിൽ കാണാം ഒമ്പത് ഒന്നും പത്ത് പത്തും എട്ടും പതിനെട്ട് ഏകദേശം എട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ശിഷ്ടം ഒന്ന് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് നാല് ഒന്ന് അഞ്ച് അൻപത്തി എട്ട് വന്നു ഓക്കെയാണ് സ്റ്റാറിൻ്റെ എല്ലാം കൂടി പ്ലസ് ചെയ്താണ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ക്യാമൽ പ്ലസ് ചെയ്യാം ക്യാമൽ സി എ എം ഇ എൽ ക്യാമൽ ഇതല്ലേ വരുന്നത് സി നമുക്കറിയാം മൂന്നാണ് എ ഒന്നാണ് എം പതിമൂന്നാണ് ഇ അഞ്ച് എൽ പന്ത്രണ്ട് എല്ലാം കൂടി പ്ലേസ് വാല്യൂ പ്ലസ് ചെയ്താൽ മൂന്ന് നാല് മൂന്ന് ഏഴും രണ്ടും ഒമ്പതും അഞ്ചും പതിനാല് ഇതുവരെ ചെയ്താൽ മതി എന്തുകൊണ്ടാ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നോക്കി അഞ്ച് രണ്ട് ഏഴ് പത്തൊന്നും പതിനൊന്നും അഞ്ച് രണ്ട് ഏഴ് മൂന്നും പത്തൊന്നും പതിനൊന്നും മൂന്നും പതിനാലല്ലേ നാലാണ് കിട്ടിയതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നാല് അവസാനം ഉള്ളത് എന്താ ഉള്ളത് മുപ്പത്തി നാലായിരിക്കും മുഴുവൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ശിഷ്ടം മുപ്പത്തിനാലിന് കിട്ടും എന്നാൽ കൂടി ഇങ്ങനെ വേണം ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻസ് എന്തിനാണ് എക്സാം തന്നു വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനാണ് വിച്ച് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ഓഫ് ദ ഗിവൺ നമ്പേഴ്സ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അസെൻഡിങ് ഓർഡർ എന്നാൽ ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിൽക്ക് നമുക്ക് നമ്പറിനെ എഴുതി വെക്കണം നമുക്ക് ഇവിടെ എത്ര നമ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുന്ന സ്ക്രീനിൽ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത് എല്ലാത്തിനും നോക്കിയാൽ വൺ ബൈ ത്രീ ഉണ്ട് എല്ലായിടത്തും വൺ ബൈ ഫൈവ് ഉണ്ട് ടു ബൈ ഫൈവ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ഫൈവ് ടു ബൈ ഫൈവ് അല്ലേ പല മെത്തേഡ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് നോക്കാം നമുക്കിവിടെ നിങ്ങളിവിടെ നോക്കി എല്ലാം ഇത് നോക്കി ഈ വൺ ബൈ ഫൈവ് അല്ലേ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടെ ടു ബൈ ഫൈവ് രണ്ടിന് താഴെ അഞ്ചാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ വൺ ബൈ ഫൈവ് ഉണ്ട് ടു ബൈ ഫൈവ് ശരിക്കും നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും വൺ ബൈ ഫൈവ് ആണോ ടു ബൈ ഫൈവ് ആണോ ചെറുത് ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് പറയാം വൺ ബൈ ഫൈവ് കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് ആയാൽ അപ്പോഴും വലുത് വാല്യൂ കൂടുകയുള്ളൂ മുകളിൽ വാല്യൂ കൂടുതലല്ലേ നോക്കി ഇവിടെ വൺ അക്കൗണ്ട് വലുതാണ് ടു ഇപ്പോൾ ടു ബൈ ഫൈവും വൺ ബൈ ഫൈവും ശരിക്കും കമ്പയർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും വലിയ വാല്യൂ ടു ബൈ ഫൈവ് ആണ് ചെറുത് വൺ ബൈ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിൽ നോക്കി ഈ രണ്ട് നമ്പറിൽ ചെറിയ നമ്പർ നമുക്ക് ആദ്യം ചെറുതല്ലേ വേണ്ട അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ചെറുത് എന്ന് വലുതിക്ക് ഈ രണ്ട് നമ്പറിൽ നിന്നും ചെറുത് വൺ ബൈ ഫൈവ് കിട്ടി ഇനി
അപ്പോൾ അഞ്ചല്ലേ ചെറുത് ആറിനെ കാട്ടിലും അപ്പോൾ അഞ്ചിന് താഴെയുള്ള വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് ചെറുത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ലോജിക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഗസ്സ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ ലോജിക്ക് തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഐ ബോട്ടുള്ള വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഇതാണ് ശരിക്കും എന്താണ് അസെൻഡിങ് ഓർഡർ വരിക അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇത് രണ്ടിൽ നമുക്ക് നോക്കി വൺ ബൈ ഫൈവ് ആണ് ഇനി വൺ ബൈ ഫൈവും വൺ ബൈ ത്രീയും നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയ പോലെ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ഒരു കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് മുകളിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ ഐ ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഈ ഐ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ വളരെ കാണുമ്പോൾ കുറേ പ്രയാസമാണ് നമുക്ക് പക്ഷേ ഇത് എളുപ്പമാണ് എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സിംപ്ലിഫൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഹോൾ റേസ് ത്രീ ബൈ ടു നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഹോൾ ക്യൂബ് നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഹോൾ സ്ക്വയർ കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ത്രീ ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ ടു ബൈ ത്രീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ താഴെയുള്ള മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിനെ ഒഴിവാക്കിയാൽ പോരെ ഇവിടെ താഴെ രണ്ടല്ലേ ഉള്ളത് ഈ രണ്ട് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടുവിനെ നമ്മൾ എന്താക്കിയാൽ മതി ഈ രണ്ടിൻ്റെ പവറിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവിന് എഴുതുക അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഒഴിവാവാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് താഴെയുള്ള രണ്ട് ഒഴിവാക്കിയാൽ പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞില്ലേ കാരണം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്യൂബ് മുകളിൽ മാത്രമാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എങ്ങനെ രണ്ട് ഒഴിവാക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു എന്നാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഹോൾ റേസ് ടു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ടു എന്നാണ് വരും ഫൈവ് ഹോൾ റേസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ടു വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഈ ടൂവും ഈ ടൂവും കട്ട് ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ മുകളിൽ ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത് ഫൈവ് ക്യൂബാണ് ഫൈവ് ക്യൂബ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഒന്നുകൂടി പറയാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഹോൾ റേസ് ത്രീ ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ താഴെയുള്ള ടു കളയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് അഞ്ചിൻ്റെ പവറിൽ എഴുതി ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ടൂവും ടൂവും കട്ട് ചെയ്ത് പോയി ഫൈവ് ക്യൂബ് കിട്ടി ഫൈവ് ക്യൂബ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇതേപോലുള്ള കൃത്യങ്കങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ എക്സാമിനും വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് നമ്മുടെ കൃത്യങ്ങൾ വീഡിയോ നമ്മൾ ഐ ബട്ടിൽ കണ്ടു നോക്കിയാൽ അതും ഈസി ആയിരിക്കും സോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം സി റീസണിങ്ങിൽ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ക്വസ്റ്റിൻ ആണെന്ന് പറയാം നമുക്കിതിന് നോൺ വെർബൽ റീസണിങ് എന്നൊക്കെ പറയാം മിറർ ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ചോദിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് ആർ ദ ഫോളോയിങ് ഡയഗ്രം റെപ്രസെൻറ്റ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫാക്ടറി പ്രോഡക്റ്റ് മെഷീനറി എന്നാണ് ഫാക്ടറിയിൽ അല്ലേ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവും മെഷീനറി ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ശരിക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും എന്താ ഉള്ളത് ഫാക്ടറിയിലാണ് രണ്ടും ഉള്ളത് പ്രൊഡക്റ്റും ഉണ്ടാവും മെഷീനറിയും ഉണ്ടാവും രണ്ടും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ശരിക്കും ഡി ആണ് ആൻസർ വരിക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം ഇത് കുറേ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം നമ്മൾ വീഡിയോ സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും ഞാനൊരു ഓപ്ഷനും കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ കേരള എന്ത് പറയാം ഒരു കാലിക്കറ്റ് പറയാം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയാം ഇത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക കേരള കാലിക്കറ്റ് ഇന്ത്യ ശരിക്കും ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേരള അല്ലെങ്കിൽ കാലിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് കേരളയിലല്ലേ കേരള എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് ഇന്ത്യയിലാണ് അപ്പം ആ ആൻസർ എന്ന് പറയാം ബി വരും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്തായാലും വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത വീഡിയോസിൽ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം സി നമ്മൾ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് പ്രയാസമായിട്ട് തോന്നാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ മീൻ ഓഫ് മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ആവറേജ് എന്നാണ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ആവറേജ് കണ്ടാൽ മതി രണ്ട് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ഇ
പി ക്യു ആർ എസ് ടി ശരിക്ക് വലിയ നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലോജിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എസ് പി ടി ആർ ക്യു അല്ല ക്യു നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതിന് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് നമ്പർ കൊടുക്കാം ഓക്കെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവിന് കൊടുത്തിട്ട് എസ് എത്രാമത്തെയാണ് എസ് നാലാമത്തെയാണ് പി എത്രാമത്തെയാണ് പി ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെയാണ് ടി ഇവിടെ ഫൈവ് ഫിഫ്ത്ത് ലെറ്ററാണ് ആറ് ഇവിടെ ത്രീ ക്യൂ ഇവിടെ രണ്ട് അതായത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് കൊടുത്താൽ എന്തായി ഫോർ വൺ ത്രീ ഫോർ വൺ ഫൈവ് ത്രീ ടു ആയിട്ട് നമുക്കതിനെ ഷഫിൾ ചെയ്ത് തരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ എന്ത് വെച്ചാൽ മതി നമുക്കിവിടെ എച്ച് ഐ അല്ലേ സോറി എച്ച് ഐ ജെ കെ എൽ എച്ച് ഐ ജെ കെ എൽ ആണെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് മാറ്റം ഇവിടെ ഇതേ നമ്പറല്ലേ ഫോർ വൺ ഫൈവ് ത്രീ ടു ഫോർ എന്താ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഫോർ കെ അല്ലേ ഓപ്ഷൻസൊക്കെ നോക്കാം കെ വെച്ച് തുടങ്ങുന്നത് എല്ലാം ഉണ്ട് കെ ഉണ്ട് വൺ വൺ കെ എച്ച് കെ എച്ച് വെച്ച് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് കെ എച്ച് കുറേ എണ്ണുണ്ട് കെ എച്ച് അപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക കെ എച്ച് ഫൈവ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കെ എച്ച് എൽ ത്രീ ടു ത്രീ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജെ ഐ കെ എച്ച് എൽ ജെ ഐ കെ എച്ച് എൽ ജെ കെ എച്ച് എൽ കെ എച്ച് എൽ ജെ ഐ അല്ലേ ഓക്കെ ഇതാണ് എൽ ഇതാണ് ട്രോ എല്ലോ ഇവിടെ ശരിക്കും നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും കെ എച്ച് ഇത് എല്ലാണ് ജെ ഐ ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല കെ എച്ച് ഐ എല്ലേ വരുന്നത് നമുക്ക് കെ എച്ച് എല്ല് വരണം കെ എൽ കെ എച്ച് എല്ല് ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ കുറേ പ്രയാസം തോന്നും ഫൈവ് ബൈ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് കാണുന്നുണ്ടല്ലേ ഫൈവ് ബൈ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ബൈ വൺ വൺ ടു ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് വിൽക്രമം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റെസിപ്രോക്കൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും ഇവിടെ ഡിവിഷൻ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യ ഇത് ആദ്യം നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യ ഇവിടെ ഡിവിഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ ഗുണിക്കണം എന്നാക്കാൻ വേണ്ടി തിരിച്ചിടുക അതായത് ഇതിന് ഈ ഒരു ഭിന്നസംഖ്യേൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ തിരിച്ചെഴുതി വെച്ചാൽ മതി മുകളിലുള്ള താഴെയും താഴെയുള്ള മുകളിലും എഴുതി വയ്ക്കാം അപ്പം എന്ത് വരും തേർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വന്നു ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഇത് കൂടി ഡിവിഷൻ അല്ലേ ഇവിടെ ഡിവിഷൻ ഉള്ളത് അത് ഗുണിക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഈ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് മുകളിലോട്ട് പോകും നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് മുകളിലോട്ട് വരും ഇരുപത് താഴോട്ട് വരും ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ അഞ്ച് ഫൈവ് ഇവിടെ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൂട്ടാൽ ആദ്യം ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് സെവൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏഴ് അഞ്ച് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഓക്കെ ഇവിടെ എന്ത് വരും ഏഴ് നാല് ഇരുപത്തി എട്ട് ഓക്കെ ശരിക്കും നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ഉള്ള ആളുകൾക്കാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ലോജിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇല്ലേ ഇരുപത്തി എട്ട് ഇൻറ്റു നാലാണ് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കുറേ മാക്സ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത ആളുകൾക്കാണ് വരിക ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുന്ന് നാലല്ലേ അത് നോക്കിയാൽ മതി എന്തായാലും താഴെയുള്ള ഒരു മുകളിൽ കുണിച്ചുകൊണ്ട് എട്ട് നാല് അപ്പോൾ അത് കുറേ നിങ്ങൾ മാത്സ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഈസി ആവും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് പോയാലും മതി ഫോർ വരും ഈ ഫോർ ഞാൻ ഈ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു ബാക്കി എന്താ അവിടെ ഉള്ള മുകളിലുള്ള അഞ്ചുണ്ട് നാലുണ്ട് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി കാണാം ഇതായിരിക്കും ആൻസർ സോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ആർ ആർ ബി എൻ ടി പി സിയുടെ ഒരു വീഡിയോ പാർട്ട് വൺ ആണ് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാം വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആണ് അടുത്ത വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം വാട്സാപ്പിൽ മെമ്പർ ആവാം നമുക്ക് ടെലിഗ്രാം ചാനലുണ്ട് ടെലിഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾ താഴെ ലിങ്ക് നോക്കുക ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലുണ്ട് അതുപോലെ ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്ത വീഡിയോസിൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഫ്രണ്ട്സ് ബി ഹാപ്പി താ